Hi, this is Afsal M.A. Welcome to Choose Your Career. Kiant, Common Admission Test. Iribad IAM will take the entrance examination. Iribad IAM is not only in the top B schools. Kiant is going to be in the admission. What is Kiant's perspective? It is one of the most competitive examination in India. That is one of the most toughest examination in the country in the nether repu. Paul cat uru tough fight to la exam tanya. But she proper strategy in the Malayne approach yanagil, while a easy right to an examination akinamakade, matuanata, sadikinch. Young any other anomaly video than a parishodikin. Cat in the very examination. Namukuna detail item no kadadadun. Three awards sulla, hundred questions sulla, or online examination ana kiatana pare. E three awards sulla, hundred questions sulla examination, moon sessions aita naratapur. Ada e noor questions, moon session in the naranamula attendee and other. Oro session, one hour which reserved on. Angane total three awards. Or e the lamana are sessions. That session is number of the VARC. VARC is the Verbal Ability and Reading Comprehension. English language is the Kudal Prathanyam Reading Comprehension is the area. That is the passage. That is the question answer. 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 DILR on the brain, data interpretation and logical reasoning. Data interpretation number Korea, or data than it, Adilma even the putula questions number at India. Logical reasoning, mental ability my even the putula area. Adinum, one hour reserved on. Munamata session, quantitative ability on mathematics. Maths my even the putula, Korea area, percentage. Profit and losses, simple interest, common interest, and numbers and number number systems, geometry, mensuration, and trigonometry, and the other areas. Now, this is the session of one hour which is reserved for the total three hours of online examination. Now, this is the examination. This is the questions. Multiple choice questions non MCQ or non multiple choice questions Multiple choice questions are four options undagum adil ninna right answer nammal therinjedukka annullad non MCQ non multiple choice questions adinagatha options undavilla nammal or answer kandupidicha yesham a type in cheyigiyana avade cheyanda type cheyidu ketuga non MCQ questions multiple choice questions aikotte non multiple choice questions aikotte for every right answer you will be rewarded 3 marks and multiple choice questions mcq number consider cheyanengil if there is any wrong answer minus 1 negative mark undu appol mcq multiple choice questions in maatrame negative mark ullu whereas non mcq questions in negative mark illa appol edo oru right answer nu namaku 3 mark kittunu ennullad vechu Total 100 questions are all the end which the Makaparian Sadikim, Katinde score, Namal Parega, 300 Larikim, 100 into 3, 300 Larik. In the Katin, the other student in Odu. Result to report Namal or Chuikia and a thrust score giti in the Paranal. Our number of Parega, score in a crucella, mark in a crucella, our number of Samsarika, percentile and the Varina concept. Any care eighty percentile kitty, ninety percentile kitty, ninety nine point nine percentile kitty in the lamp. Pulentana percentile. The first examination on the year put in the cat, crack a chicken amangil, number Adi Manasilak under the percentile in the Enula Tanya. Other Manasilakumble Tane, would you fifty percent Payam Namakode market? Codal students. Percentile, percentage, Tamil, Bendi Pichetana, Manislak, which is in the Panama percentile and Dana Diona, or Kanda. If a Catholic student, I am Hamadaba the Venom Engil, our Parada the Ganam, any Kiru ninety nine point nine percentile and Kilimutangile, I am Hamadaba the Enike interview called Kitagulu. 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണമെന്ന് പറയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ അങ്ങ് അടയ്ക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ആ ഒരു ഭയമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴെന്താണ് പെർസെൻറ്റായി എനിക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സാം എഴുതിയതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും എൻ്റെ പുറകിലാണ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ സ്കോറുമായിട്ട് അതിന് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം എഴുതിയതിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനും എൻ്റെ താഴെയാണ് സ്കോറ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക പെർസെൻറ്റേജുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടോട്ടൽ എക്സാം എഴുതിയ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും എൻ്റെ പുറകിലാണ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് എത്ര എന്താണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജിലും നമ്മളുടെ സ്കോറുമായി നമ്മളൊന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്യാറ്റ് എക്സാമിന് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റായിൽ കിട്ടിയ ആളുടെ മാർക്ക് എത്രയാണ് മുന്നൂറിൽ വെറും നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മാർക്കാണ് അത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കിട്ടിയ ആളുടെ മാർക്കാണ് ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കേ ഉള്ളത് കട്ടിച്ച് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ഡിഗ്രിയുടെ മാർക്കൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ സ്കോർ കിട്ടിയ വെറും ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ എമ്മിൽ നിന്നോ എസ് പി ജെ ഐ എം ആറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം എസിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുക അവരവിടെ ചെന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടായി ഇൻ്റർവ്യൂ അടക്കം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ കയറുകയും ചെയ്യും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആവറേജ് സാലറി ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് പെർ ആനമാണ് നിലവിലെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് പെർ ആനം ആവറേജ് സാലറി അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എന്താണ് ഈ ആവറേജ് സാലറി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട സാലറിയുടെ ആവറേജ് അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി ഉണ്ട് അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാമോ നമ്മുടെ കാലിബർ അനുസരിച്ചിരിക്കും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് എന്നിലുണ്ടായ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വരുന്ന എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി പെർഫോമൻസ് വെച്ച് അവരിങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നതോ ആണ് എൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി പല ഐ എമ്മുകളിലെയും പല കാലങ്ങളിലെയും ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം വൺ ക്രോർ പ്ലസ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ലാക്സ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് പെർ ആനം ആവറേജ് സാലറിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കാലിബർ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനായ ക്യാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രീതി വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മാത്രം മേടിച്ച ആളാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് വേണം മുന്നൂറിൽ നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി അഞ്ച് റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കാറ്റ് ടു സീറോ വൺ എയ്റ്റ് കുറച്ച് ടഫായി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്രയും ടഫായി അപ്പോൾ സ്കോറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറിൽ നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി അഞ്ച് റേഞ്ച് ഏകദേശം തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നേടിയിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ ക്യാറ്റ് ഐ എംസ് അടക്കം ഐ ഐ ടിസ് അടക്കം ധാരാളം ഐ എം ടി ഗാസിയാബാദ് അടക്കം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും അവർ പ്രവേശനം നേടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ വെച്ച് കയറുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചോളാം നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനുള്ളിലാണ് സ്കോറെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കയ
ഐ എഫ് എം ആർ ചെന്നൈ ലിബ ലയോള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെന്നൈ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ലൈക്സ് ചെന്നൈ ഉണ്ട് എക്സ് ഐ എം ബി ഭുവനേശ്വർ സേവിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭുവനേശ്വർ ഉണ്ട് ഇർമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദുണ്ട് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇർമ അടക്കമുള്ള ബി സ്കൂൾ അയാളെ കാത്തിരിക്കും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ആണ് അവരിൽ അന്നിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സാലറി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് റേഞ്ചിൽ വരും ആ സ്കോർ നേടുന്ന ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചോ ആവറേജ് സാലറി ഈവൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയാൽ പോലും നല്ല ബി സ്കൂളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിളാണ് ലൈക്ക് എക്സ് ഐ എം ഇ ബാംഗ്ലൂരോ എൻ ഐ ബി എം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനം എൻ ഐ എ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് അക്കാഡമി അടക്കം ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ അടക്കം ധാരാളം ബി സ്കൂളുകൾ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റേഞ്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്കോറി ടഫാണ് എല്ലാവർക്കും ടഫാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാറ്റ് നേടുവാൻ സാധിക്കും കാറ്റ് നേടുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം പ്രീവിയസ് കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള എക്സാമിനേഷൻസിൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ലെവലിലുള്ളവയാണ് അതിൽ തന്നെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകാരി അല്ലെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകാരന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ ദെൻ മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മികച്ച സ്കോർ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം നിങ്ങൾ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലബോയിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കും ഞാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലബവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഐ ഐ എംസും ഐ ഐ ടി ഡൽഹി മദ്രാസ് ബോംബെ അടക്കമുള്ള ഐ ഐ ടിസും ഐ എം ടി ഗാസിയാബാദും ഐ എം ഐ ന്യൂഡൽഹിയും അടക്കമുള്ള ധാരാളം ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾ നമുക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയുള്ള ആവറേജ് സാലറി ഞാൻ പറഞ്ഞു അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് പെർ ആനത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കും സാധിക്കുന്നതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈസി മോഡറേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ തേർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ കയറുമ്പോൾ ഈസി ഏത് ഡിഫി മോഡറേറ്റ് ഏത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം പ്രാക്ടീസ് ക്യാറ്റിൻ്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ധാരാളം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് തയ്യാറെടുക്കുക തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലൂടി ആ സ്കിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും ഈസിയും മോഡറേറ്റും ഡിഫിക്കൽട്ടും വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടും കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ മാറുകയും ചെയ്യും ക്യാറ്റ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ബ്രില്യൻസിനല്ല സ്ഥാപനം അവിടെ കൂടുതലും നോക്ക് നമുക്കറിയാം മാനേജേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാർത്തെടുക്കാൻ ഉള്ളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ക്യാറ്റ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് ക്യാറ്റ് എക്സാമിലും പരിശോധിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ കയറി ആദ്യത്തെ സെഷൻ വി എ എൽ വി എ ആർ സി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നു മറ്റു സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുന്ന കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടെൻഷൻ കയറും ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരുന്ന വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മളെന്തിനു അവരുടെ പുറകെ പിടിക്കണം അവർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജി
പ്ലസ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഊഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാതിരിക്കുക അറിയാവുന്നത് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസിലൂടി ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോലും ആൻസറിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഉറപ്പുള്ളതും അപ്രോക്സിമേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സ്കില്ല് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെയെല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ക്ഷമ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ കയറി പിടിച്ച് സമയം കളയരുത് ഒരു മാനേജർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് നോ എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പിടിച്ചിരുന്ന് എട്ടും പത്തും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചിലവാക്കാതിരിക്കാൻ നോ എന്ന് തന്നെ പറയും ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ക്യാറ്റിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാറ്റിൽ ഈ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക പ്രാക്ടീസിലൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലെങ്കിലും നമ്മൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ബി സ്കൂൾസ് എല്ലാം നമുക്കായിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി കാലിക്കട്ട് അടക്കമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അമൃത ബി സ്കൂൾ കോയമ്പത്തൂർ അടക്കമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശ്രീ ബാലാജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുംബൈയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക സാറ്റോ സീമാറ്റിലോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യാറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നവംബറിലാണ് നവംബറിൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനുവരിയിലുള്ള സാറ്റോ സി മാറ്റോ എഴുതി എഴുതി കൂടുതൽ മികച്ച ബി സ്കൂളുകൾ കൂടുതൽ മികച്ച സ്കോർ നേടി നല്ലൊരു ബി സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പെർസെൻറ്റേജിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് സാലറിയും ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സാലറി വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര സാലറി ഞാൻ മേടിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വരെ സാലറി ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് പെർ ആനം എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പെർ മന്ത് ആവറേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് വൺ ക്രോറിന് മുകളിൽ മേടിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് നിൻ്റെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റിൽ അല്ലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറിൽ എത്ര മാർക്കിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട സാലറി അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ലാക്സിനിടയിലാണ് എങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഐ എം ഐ എംസോ ഐ ഐ ടിസോ ഐ എം ടി ഗാസിയാബാദ് അടക്കമുള്ള ബി സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ട സാലറി ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിനിടയിലാണ് എങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റ് ലേക്സും അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിബായും അടക്കം ധാരാളം ബി സ്കൂളിൽ നമുക്കായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇറുമാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടക്കം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലറി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബി സ്കൂളുകൾ മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കുക ആ ബി സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ട പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ബി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് വേണ്ട ബി സ്കൂൾ ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എം ബി എ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അത് ഏതെല്ലാം ബി സ്കൂളുകളാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു